Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar melalui sambutannya dalam Musrenbang Kecamatan Kota Kediri ini menyampaikan bahwa Musrenbang harus membawa kebaikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Wali Kota yang biasa disapa akrab Mas Abu tersebut juga menyinggung indeks pembangunan masyarakat atau IPM Kota Kediri yang mengalami perkembangan. Dari narkoba Yo ayo lima tahun ini Pemerintah Kota Kediri telah mampu mencapai target RPJMD Kota Kediri tahun 2014 sampai dengan 2019. Beberapa indikator makro pembangunan mengalami peningkatan antara lain indeks pembangunan manusia. Saya akan jelaskan pelan-pelan karena ini penting sekali untuk kita semua. Mengapa indeks pembangunan manusia kita ini harus kita tingkatkan? Karena Bapak Ibu harus kita ketahui bahwa kota Kediri ini adalah kota salah satu kota yang maju Bapak Ibu. Apalagi sudah lagi di sebelah barat ada airport walaupun tempatnya bukan di kota Kediri. Tapi Bapak Ibu itu dampaknya baik dampak keramaian, dampak ekonomi, dampak bisnis turunannya itu ada di kota juga. Nah sehingga kita harus menaikkan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama. Saya juga harus berupaya, Pak Camat juga, Pak Ura, dan seluruh masyarakat. Makanya mengapa ada English Masif, mengapa ada kebijakan-kebijakan eh, untuk bersekolah yang, yang sangat bagus di kota Kediri. Sehingga banyak sekali warga di luar kota Kediri pengen sekolah di kota Kediri Bahkan sebentar lagi ada namanya Al-Quran Quran Masif nah, Belajar Al-Quran Masif nah, itu bagus Nah ini Bapak Ibu supaya dampak yang positif ini bisa kita tangkap Jadi kita tidak terkena dampak hanya rame gitu ya Seperti saya lihat di beberapa daerah hanya rame saja Tapi dampak ekonomi, dampak eh, pekerjaan kita tidak bisa manfaatkan Nah, mudah-mudahan di kota Kediri itu sudah pas, cocok, dan bagus. Mudah-mudahan itu harapan kita. Walaupun sebenarnya ini bukan untuk kita-kita, tapi paling tidak untuk anak cucu kita nanti di depannya. Terima kasih. Lalu berikut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita ini kalau secara global ada 5,14. Namun kalau umpamanya kita keluarkan industri besar seperti industri e, tembakau Pertumbuhan ekonomi kita ini di angka 7, sudah di atas nasional jauh Bapak Ibu Termasuk salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik juga di kota Kediri ini Berikutnya adalah tingkat kemiskinan Yang tadinya tingkat kemiskinan itu angkanya 9% di kota Kediri Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 7,68 artinya sudah turun Bapak Ibu Nah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi Alhamdulillah kita mengalami inflasi yang cukup rendah ya Inflasi kita sekarang ini 1,9 terendah di Jawa Bali Bahkan di Indonesia Nah artinya pertumbuhan ekonominya 7 Terus ada inflasi 1,9, nah, katakan 2 aja inflasinya, berarti masih ada 5. Ya Pak, 7 dikurangi 2, masih ada 5. 5 ini Bapak Ibu, ekonomi yang beredar ini saya mohon kepada Bapak Ibu kalau belanja yang bijak. Yang bijak. Apa Pak belanja yang bijak? Belanja yang bijak itu kalau punya putra, putranya diinvestasikan ke pendidikan Atau ditabung, nabungnya gimana Pak? Boleh nggak nabung ke MLM? Nah, nggak boleh Nabung ke MLM nanti sampai ke lilit gitu nanti, percuma Kalau mau nabung gimana Pak? Boleh di pegadaian, tabung emas 5000 sudah dapat 5000 ya tabung kan misalnya Tabungan misalnya, karena emas nanti harganya akan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga putra putri panjenengan nanti kalau ingin kuliah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mau bawa panjenengan. Majulah kotaku 
Bagi Mas Abu, usulan-usulan yang diajukan dalam kegiatan Musrenbang juga harus diselaraskan dengan program pemberdayaan masyarakat atau Prodamas. Mas Abu juga mengarahkan pemerintah kecamatan kota untuk mendukung program pemerintah kota Kediri yang ada dalam RPJM tahun 2020-2024. Sosok inspiratif dan juga kreatif Kau ajar ke kami cara hidup positif Jiwa sederhana dan apa adanya Tak ya, pernah ya, Saya minta menyelaraskan dengan Prodamas juga Jadi apa yang tidak bisa terbackup oleh Prodamas Maka di backupnya di Musrembang Khususnya pada pembangunan-pembangunan yang nilainya besar Biasanya gitu Umpamanya got yang besar Nah itu boleh diajukan melalui Musrembang Yang jelas ini cuma saya tekankan Untuk disinergikan saja Selain itu juga <tuh> uh, saya arahkan untuk program yang mendukung yaitu RPJM tahun 2020 sampai dengan 2024. 10 kebijakan yang tadi. Ada 10 kebijakan yang tadi sudah saya sebutkan, diarahkan ke sana saja, cuma itu aja. Karena se sebenarnya Muslimbang ini PR-nya kan masih banyak. Nah sekarang ini sudah saya apa namanya? Saya kasih kuota minimal dua di setiap kelurahan. Kalau dulu kan kadang satu, kadang enggak. Nah itu kan. Nah sekarang ini wajib muslim bang harus ada sesuai dengan kebutuhan di kelurahannya masing-masing minimal dua kegiatan, dua pembangunan.